。哎，大哥，嗯，这个就是 QQ 啊？不会吧，你连这都不知道？我知道啊，我就是没用过。平时训练忙，教练不让我们玩电脑。等着，我现在就来帮你补个童年。定了。哎，嗯，这个比赛我也参加，你来吗？要钱吗？你来，我给你钱。到时候就给你加油哈哎哎，王管那个，呃，你看没几个学生？走了走了走了走了，上车了。哎、快走快点！我车没了。要啥自行车啊？先走再说。来吧，上宝座。哎哎哎，快走快走。哎手拿看，哎，你抱一下嘛，不然容易掉下去的。哎，江城，你身材不错呀。哎，你不，哎，哎，都是没有人。哎，哎，你没事吧？张鑫，哎，没事吧？谁？没事吧？没事吧？有事有事。他没事儿，起来吧，别装。咱刚刚没被张世炼看见吧？你游戏还没打完呢，新婚第一局呢。走了，走了，走了。上学？什么嘛？同学们，这次作文呢，有几位同学发挥的不错，像徐楠、李威，还有江晨，特别是江晨，他的作文写的。很感人。这节课呢，咱们就听听这几位同学的作文。江晨，你要不要自己读一下？试试吧。老师，我不想读。好吧。呃，有哪位同学愿意帮着江晨读一下这篇作文？老师，他他他。小西最近上课一直是积极主动的啊，对你提出。口头表扬，谢谢老师。父亲，作者江晨。我不记得父亲这一生中是否有真正对我鼓励或者加冕过。人的记忆从来都不是完整的，嗯，至少我的是。对于父亲的印象，记忆最深的是我。七岁的时候，不小心让弟弟摔倒，弟弟嚎啕大哭，他过来推了我一把。我记得当时我只有七岁，是我第一次试着离家出走。那时候，我一个人坐在河边，一边哭，一边等他来找我。等到太阳快要下山了，他才过来，骑着车子。带我去吃了一碗面，我坐在他自行车后面，穿过城市烟火，听着大街小巷新闻联播的声音。也许，这是人生中少数与父亲那么接近的时光。不生爸爸气了。
，来，给你夹个荷包蛋。江晨，你这次做人写太感人了，你八戒还对你这样吗？嗯、江晨，今天放学我们一起回家吧。行。晚上你到我们家吃饭吧。去给你。我还有事，要是放我家门口就行。啊这是什么？啊，我帮你买的。你妈不是快回来了吗？我就帮忙买了些日用品。哎呀，男孩子嘛，总是不太会挑东西。我就挑了些又好看又好用的，应该挺适合你妈用的。不需要，拿回去。为什么？难道我买的不对？用不着，拿走。哎，怎么了？是不是你已经帮你妈准备好了？我为什么要准备？你没准备，为什么不用我的？用我的东西对你来说有这么讨厌吗？没错，现在请你出去。我就不出去。你为什么一天到晚这样冷冰冰的拒人于千里之外呢？是不是对你好的人你都觉得烦？我烦，你妈也烦。你妈还一天到晚打电话问我妈她儿子怎么样了呢？有没有瘦？有没有生病？为什么不回来短信？这些你都看不到吗？你是假装看不到吧？走，你就关起门来，永远别让任何人进去。你说燕军这一次他又不回来了，也不知道他怎么想的。你要把孩子一个人放到这儿这么久，那个时候江晨才多大呀？爸爸的葬礼上，妈妈又没回来，他一个人，他能不伤心吗？不过这事儿呢，也不能多怪燕军。你还替他说话了是吧？你心疼那个何燕军，那谁心疼江晨啊？行了行了，不说了不说了啊。对了，小七，这是物业公司刚发的通告，你吃完饭给江晨送过去啊。你看看，身边没个大人，就连这事儿，都得他自己亲自去解决。顾叔，这你这咋着急的？嗯。
。江晨，我给你送物业通知来了。今天的事儿，对不起啊，我不知道你妈妈不回来了。早，早。你这后座看起来很舒服的样子，不知道坐起来是不是也是这样？冬暖夏凉吧，这得。那，那我坐啊。不行。轻的。